Velkommen til Trarnes Turtips. I dag ska jag snakke om hvorfor du bør bruke handsker, og hva slags type handsker du bør bruke, og når du bør bruke dem. De fleste tenker vel som så at handsker det er noe jeg skal ha på meg når det er kaldt, som en forsterkning for at du ikke skal fryse på hendene. Og det stemmer jo. Det kan jo få være et alternativ. Men de andre grunner til å bruke handsker også, og det jeg tenker på først og fremst er da å bruke det som beskyttelse. Når du er ute i skogen, skal fyre opp og sånne ting, så jobber du med både skarpe redskaper, du jobber med varme, og du jobber med fliser. Så alt dette her kan medføre at du skader hendene dine. Ved å bruke handsker, så lager du et ekstra skille mellom hendene, fingrene dine, og det som måtte være farlig. Men det er jo ikke alle typer handsker som egner seg til alt. Den handsken har på meg her nå for eksempel, det er da skinnhandsker. De har geiteskinn i det brone øyet her, og så er det en eller kraftig um, svineskinn i den nedre delen, manchettdelen her. Dessa her har også da sydd inn bommel, som er en forsterking i hånd, uh, baken og håndflata, slik at du har en ekstra forsterkning der. Ellers så er de ufora, som dette her. Ja, så har de litt strekk uh, sydden her på, på oversida av hånda i tillegg. Og et bånd her som uh, sikrer over for å forsterke. Samt at de har på marsjettene så har de da en ekstra flapp her med festepunkt for en uh, karabin for å feste dem sammen. Og så har de i tillegg eh, festepunkt på, på langfinger, på begge to, slik at du også kan feste med karabin der. Slik at du har to muligheter for å henge dem opp, både med fingrene opp og med åpningen opp, avhengig av hva som passer best. Det som jeg vil anbefale eh, at du tenker på er at eh, ved å bruke lærehandsker, så får du maksimalt ut av beskyttelsen. Det finnes jo mange typer handsker, og mange av dem kan være gjort av tekstile, for eksempel tekstiler som er basert på en eller annen form for plastikk. Og i kontakt med varme så vil de da nødvendigvis smelte, som igjen medfører at du, at du kan få alvorlig brannskader for at den plastikken kan da smelte seg fast i huden din. Og det er ikke ønskelig. Det vi ikke ser ved lær, lær vi eh, brenne, og lær vi eh, har problemer med varme selvfølgelig, men det, også, det også vil også være et, en uh, god beskyttelse mot varme. Samme vi for eksempel også ull være. Så ullhandsker vi også ha samme effekten. I alle fall naturstoff er å foretrekke. For øvrig vil jeg også bommel ha det, men jeg vet ikke om det finnes regne bommelhandsker, det har jeg ikke sett i hvert fall. Eh, vinterstyr, så vi handsker uansett være veldig, veldig kalde. Eh, så da kan det være mest naturlig å, å tenke vatter, men det er i prinsippet det samme. Med å bruke lær i, i det som beskytter hendene dine, så vil det ta, eh, være vanskeligere for å få kutt igjennom, selv med skarp kniv. Og de tåler godt varme, du kan bruke den her for å ta vekk og endre på, på ting i bålet. Du kan bruke det når du skal kløyve og høgge og eventuelt spikke, slik at du har en ekstra beskyttelse mot skarpe verktøy. Så det er i hvert fall slik jeg ser det, en veldig god forsikring i forhold til egen sikkerhet. En annen ting jeg skal tenke på, det er med pris, for disse her er jo spesiallaget handsker for friluftsliv, som er forholdsvis dyre. Jeg husker ikke akkurat pris på dem, men jeg tror de ligger på en sånn ja, 5-6 kroner. Det er jo ikke spesielt billig, men det finnes arbeidshandsker som du får kjøpt på forskjellige butikker der de selger arbeidsverktøy og, og klær for det profesjonelle markedet, som er vesentlig billigere. Spesielt vil jeg da fremheve det som kalles for 
sveisehandsker som är er då extra grove handsker för som ägnar sig väldigt gott för varme. så här har du då tunna geiterskinne som gör att de är er förhållandevis god att jobba med. Du kan ha förhållandevis god nöjaktighet på ting. Men det är er inte så väldigt tjukt och det tål inte allt för mycket varme för exempel. Och ett vi har säkert och heller inte tål det så mycket kutt som en lite grovare han skulle gjort. Så det är er i alla fall ett alternativ. Om du inte önskar att så bruka massa pengar på det, ta så värdera så köp en arbetshandske i lär. Det var dagens turtips i från Norge.